for some of us who might not have been with us from when we began two days ago. Um, für manche von uns, die wirklich noch, also von dem Anfang noch nicht dabei sind. We looked at uh, the very first day we looked at embracing the gospel. Am ersten Tag schauen wir nämlich die Aufnahme des Evangeliums an. And uh, when we talk about embracing the gospel, wenn wir über die Aufnahme des Evangeliums sprechen, it's not anything that somebody begins with Jesus and ends with Jesus that we shall call gospel. Ja, es ist nicht irgendein Gerede oder irgendeine Erzählung, wo man mit Jesus angefangen hat und mit Jesus beendet hat, die wir sagen, aha, das ist das Evangelium. It should be very clear to everybody that the gospel is only Christ. Ja, es sollte wirklich jedem klar sein in diesem Raum, dass das Evangelium Christus ist. And if you are not preaching Christ, then you are not yet preaching the gospel. Und wenn du Christus nicht predigst, dann predigst du noch nicht das Evangelium. And I also love the way Paul puts it for us in Romans chapter number 16. Vers 25. Und ich liebe es, wie Paulus uns das wirklich geschildert hat in Römer 16, Vers 25. Uh, Paul says that now to him that is of power to establish you according to my gospel. Hier sagt Paulus, dem aber, der euch zu stärken vermag nach meinem Evangelium, and the preaching of Jesus Christ according to the revelation of the mystery. Und der Predigt von Jesus Christus nach der Offenbarung des Geheimnisses, which was kept secret since the world began, das ewige Zeiten hindurch also verschwiegen war. It's very simple to know who is that person who is preaching the true message. Also es ist wirklich ganz leicht, jemanden zu erkennen der die wahre Botschaft vermittelt. If somebody is not preaching Jesus Christ according to the mystery, that's not yet the message. Also wenn jemand Jesus Christus nicht predigt, und zwar gemäß der Offenbarung des Geheimnisses, dann ist das noch nicht die Botschaft. The mystery is the plan of God that he had in himself that he chose to unveil when time came into play. Das Geheimnis ist Gottes Plan, was Gott in sich verborgen hat und dann zu gegebenen Zeit hat er genau diesen Plan offenbart. And what is interesting is even the Old Testament ministers, prophets never gotten even a glimpse of this. Und interessant hierbei ist, dass sogar die alttestamentlichen Propheten und Menschen, die gedient haben, sie haben dieses verborgene Gottes nicht entdecken können. That's why we experience in the Old Testament times rivalism between the Jews and the Gentiles. Und deshalb konnten wir wirklich erleben, dass wirklich zwischen Juden und Nichtjuden immer diesen Kämp immer diese Kämpfe gab. Had, no, had they known this mystery? Hätten sie dieses Geheimnis gekannt, they could embrace each other. Also sie würden einander umschließen. That's why Paul got the privilege of getting to know this mystery. Und deshalb war das für Paulus ein großes Privileg, dieses Geheimnis offenbar zu bekommen. And he uses all his books to dispense it all for us to know. Und er verwendet all seine Briefe, um dieses Geheimnis uns einzulüften. That's why in Galatians chapter 3 verse 26 to 29 he says, now there is no difference. Und deshalb sagte er in Galaterbrief 3, Vers 26 bis 29, nämlich nun gibt es keine Unterschiede mehr. Between a Jew and a Gentile. Nämlich zwischen Juden und Nichtjuden. Between a female and a male. Also zwischen Männlein und Weiblein. Why does he say so? Warum sagte er solches? That has always been the heart of God from eternity. Nämlich das war schon Gottes Herz und zwar seit Ewigkeiten her. But in the due time he has revealed it to us. Doch zu gegebener Zeit hat er uns das offenbart, that we may be able to see our oneness in him. Damit wir in der Lage sind, unsere Einheit in ihm festzustellen. And then embrace it and live in the life that he chose for us. Und wir nehmen diese Einheit auf und führen genau das Leben, was er für uns bereitet hat. 
That's why for some of you have been reading your Bibles before. Und deshalb für manche von uns, die die Bibel schon mal gelesen haben. Jesus made a wonderful statement and da, said. Da hat Jesus folgende wunderbare Aussage getroffen. That in that day, an jenem Tag, you shall know wirst du erkennen, that I am in my father, dass ich in meinem Vater and bin my father is in me, und mein Vater ist in mir you are in me. und du bist in mir. Which day was that? Welcher Tag sollte der He sein? Looking at his er schaute auf seine Auferstehung hin. That the day you see me rose from the dead. Nämlich an dem Tag, wo ihr erlebt, dass ich auferstanden bin. The veil which was the law will be broken down. Ja, die Decke, die vorher bedeckt waren, wird uh, weggerissen. And with unveiled faces you'll be able to see clearly. Und mit unaufgedecktem Angesicht ist man in der Lage klar zu erkennen. That the Father is in me. Dass der Vater in mir I ist. I am in him. Ich bin in ihm. And you are in me. Und du bist in mir. In other words, he was simply saying. Ganz einfach meinte er. You will see our oneness that has always been from eternity. Unsere Einheit, was schon seit Ewigkeit besteht, wirst du nun sehen. That's why as we talk right now, humanity is a participant in the Godhead. Also so wie wir nun sprechen, die Menschheit ist Teilnehmer in der Gottheit. What I mean by that, you are an associate in the Godhead. Was meine ich damit? Du bist ein Anteil der Gottheit. The other word for associate is a partner. Ja, also du bist Partner der Gottheit. As far as the Trinity is concerned, you are a partner in there. Also, solange die drei Einigkeit, was die drei Einigkeit angeht, du bist ein Teil von dieser. Because he has qualified you and brought you to his level, so that you can fellowship with him. Denn er hat dich und zwar tauglich gemacht und er hat dich so erhoben, dass du teilnehmen kann an seinem Gemeinschaft. So, if somebody is saying, I am preaching the gospel, also wenn jemand sagt, ich predige das Evangelium, it should be the message that is able to show us what God has always dreamt about, which dream has come to pass in Christ. Amen. Also diese Botschaft muss in der Lage sein, uns Gottes Traum zu zeigen, nämlich und wie dieser Traum in Christus erfüllt wurde. We are left with nothing to try to do to be something. Und von daher gibt es nicht für uns übrig, was wir noch versuchen noch zu tun in Eigenmühe, damit wir irgendwie noch werden. All that is our part is acknowledgement what we are and then begin to live up to that standard. Denn unser Teil ist zuerst anzuerkennen, was vollbracht ist und dann in dieser Anerkennung nun auszuleben, was in uns schon ist. That's why our smart God simply calls us human beings, ja. not human doings. Amen. Und das war unser schlauer Gott nennt uns menschliches Wesen, menschliches Dasein und nicht menschliches Datun. We are not meant to do anything to become anything. Also wir sind nicht erschaffen, um etwas zu tun, damit wir jemand sind. According to our architect, our design was to be whatever he says we are. Ja, also gemäß unserer Architekt, ja, unser Gestalt ist nur das zu sein, was er über uns ausgesprochen hat. When he says you are right, yes, you don't say how. That's what he has said, that's who you are. Amen. Also wenn er sagt, du bist gerecht, da fragst du nicht, ja und wie? Wie geht denn das? Im Gegenteil, wenn er sagt, du bist gerecht, dann nimmst du das an, der bin ich. But religion and so much of the philosophy in this world has taken the church from the simplicity which is in Christ. Ja, also die Religion hat ihr Schlechtestes und Philosophie hat auch sehr viel beigetragen, nämlich die Gemeinde von der Einfachheit Christi rauszunehmen. That everything that seems to be so simple, we think that's not of God. Ja, dass wenn Dinge einfach sind, es ist leicht zu denken, na, das kann nicht Gott sein, wenn er so einfach ist. Because we have been brought to a position where many people have believed a lie about themselves. Ja, denn wir sind zu einer Stellung gebracht, 
wo viele Menschen eine Lüge über sich selbst geglaubt haben. That's why yesterday our focus was on knowing that you are loved of God. Ja, und gestern war unser Fokus drauf zu erkennen, dass du von Gott geliebt bist. When you get to know that God loves you not based on what you have done, but based on who he is. Und zwar wenn du erkennst, dass Gott dich liebt hat und zwar unabhängig von dem was du tust, sondern abhängig von dem wer er ist. That alone revolutionizes your life. Also das allein krempe dein ganzes Leben um. We don't love God because we are the first ones to actually know about love. Also wir lieben Gott nicht weil wir die ersten sind die Liebe erkannt haben. First John says we love him because he first loved us. Ja, ersten Johannes zeigt uns, dass wir lieben Gott, weil er uns zuerst geliebt hat. Meaning our love for God is a reflection of his love for us. Das bedeutet unsere Liebe vor Gott spiegelt nur seine Liebe zuerst für uns. Even if you went back to the law und selbst wenn du zurückgehst zum Gesetz and looked at it for the sake of understanding my point clearly nämlich und du schaust dir das Gesetz an damit du meinen Punkt ganz klar begreifst Jesus says that the whole law hangs on this one da also sagte Jesus das ganze Gesetz hängt an diesem einen love one another nämlich einander zu lieben as you love yourself und zwar so wie du dich selbst liebst. Now, this is a simple thing for you to acknowledge. Also das ist eine ganz einfache Sache zu anzuerkennen. God cannot tell us to do what himself cannot do. Also Gott kann nicht uns fordern etwas zu tun, was er selbst nicht in der Lage ist zu tun. God cannot tell you that love your neighbor and then for him he does the opposite and hates your neighbor. Also Gott kann dir nicht sagen, liebe deinen nächsten und er selber, er ist voller Hass für seinen nächsten. Das funktioniert nicht. He only tell us what he himself also can do. Also er erzählt uns nur, was er selbst tut. That's the reason as to why when you come to acknowledge that he has not loved you today. Und deshalb sind wir zu der Erkenntnis gekommen, dass er hat uns nicht erst heute geliebt. But the Message Bible Version in Ephesians 1, 4 says, you have always been the focus of his love. Ja, in Epheser 1, 4 hat uns eine bestimmte Bibelversion erzählt, nämlich und zwar seit Ewigkeit warst du schon immer der Fokus seiner Liebe. Before the foundation of the world, und zwar, he focused all the love he has in him on you. Ja, und zwar vor dem Niederwurf der Welt, all seine Liebe hat er auf dich gerichtet. And this is how I see him expressing the love for me and you. Und genauso sehe ich ihn wie er seine Liebe für dich und für mich zum Ausdruck bringt. Before he creates us into a physical being. Nämlich bevor er uns körperlich, also zum körperlichen Wesen erschaffen hat. He put everything in place he knows that we shall be happy with. Nämlich er hat alles zurechtgestellt und zwar alles, womit er weiß, dass wir glücklich sind. That's why on the sixth day man was physically formed in und das, this world. Und deshalb wurde am sechsten Tag der Mensch körperlich gestaltet und in diese Welt gebracht. When the water you need to drink is in place. Denn warum? Da war schon das Wasser, was du zu trinken brauchst, schon vorhanden. When the food you need to eat is in place. Ah, die Speise, die du benötigst, wurde schon versorgt. When everything you ever need is already put in place. Nämlich alles, was du je brauchen wirst, wurde schon vorerst versorgt. Because love falls care. Denn warum? Die Liebe ist fürsorglich. When you love, you care. Wenn du, lieb, wenn du liebst, was tust du? Da sorgst du für. We are not in this world to serve God. Wir sind nicht <lacht> auf dieser Welt, um Gott zu dienen. And God never created us to serve Him. Und Gott hat uns nie erschaffen, ihm zu dienen. No. Nein. If somebody thought that we exist to serve God, then you are wrong. Also wenn jemand hier denkt wir existieren, damit wir Gott dienen. Also da hast du es richtig weit verfehlt, der Schuss. If God wanted servants, then he would have created Adam on the first day. Also wenn Gott nur Diener, nur Knechte haben möchte, da wurde er Adam am ersten Tag 
erschaffen und sie ihm zur Arbeit schicken. So Kathy can get someone to serve him as he's trying to do the creation business. Genau, nämlich während er während er die also die erschafft, also während er die Schöpfung plant und denkt und gestaltet, hat er einen Diener, der ihm Wasser bringt, der ihm einfach an, anwedet und alles. He is self sufficient. Gott ist selbst versorgt. Gott brauchte deine Hilfe nicht, um irgendetwas zu tun. That should teach you a lesson that even today he doesn't. Ja, und das sollte für dich eine Lektion sein. Sogar heute braucht er dich noch nicht. But philosophy and too much of the studying has caused us to think otherwise. <lacht> Doch Philosophie und vieles falsches Lernen hat uns wirklich beschert anders zu denken über Gott. We always feel obligated to do something before God can do something. Ja, also wir fühlen uns wirklich verpflichtet, etwas für Gott zu tun. And that is not his methodology. Und das ist nicht Gottes Art und Weise. He doesn't wait on you. Also Gott wartet nicht auf dich. He doesn't. Er tut es nicht. He's all powerful. Er ist allmächtig. He's all sufficient. Ja, er ist allgenügend. That's why the reason as to why God created man. Und deshalb der Grund, warum Gott den Menschen erschaffen hat, was so simple. War ganz einfach. He, all that he wanted was to share his life as God with man. Alles was er wollte, war sein Leben als Gott mit dem Menschen zu teilen. That's all that he wanted. Das ist alles, was er wollte. If you want to prove that right, also um das zu beweisen, let's just go to Titus chapter 1. You'll see it yourself. Schauen wir einfach mal in Titus Brief Kapitel 1 und das wirst du für dich selbst anschauen. Titus chapter 1 and we can look at uh, verse 1 to 2, but mainly it's verse 2 that I really wanted to read out for you. Also Titus Kapitel 1, wir schauen uns Vers 1 und 2 und Vers 2 heben wir hervor. The King James begins by saying that Paul, a servant of God and apostle of Jesus Christ, according to the faith of God is elect and the acknowledging of the truth which is after godliness. Paulus, Knecht Gottes, der aber Apostel Jesu Christi, nach dem Glauben der Auserwählten Gottes und nach der Erkenntnis der Wahrheit, die der Gottesfurcht gemäß ist. He goes on and says, in the hope of eternal life, Which God that cannot lie promised before the world began. Aufgrund der Hoffnung des ewigen Lebens, Vers 2, dass Gott, der nicht lügt, vor ewigen Zeiten verheißen hat. This is so simple for everybody to see. Also das ist sehr einfach für jeden has, zu erkennen. There has been a belief spread around. Es gab so ein Glaubensgerücht, was überall verbreitet wurde. That uh, internal life came as a result of man sinning. Ja, das ewiges Leben kam aufgrund der Sünde der Menschheit. I want to correct that theology right now. Und genau dieses Gerücht möchte ich verschwinden lassen. God promised eternal life before Adam sinned. Nämlich Gott hat ewiges Leben verheißen heißen bevor Adam in die Sünde getreten ist. So Adam is sinning and not sinning could do nothing with his promise. Also ob Adam gesündigt hat oder nicht gesündigt hat, hat nichts an Gottes Verheißung gekratzt. He says he promised eternal life before the world began. Denn hier heißt es ewiges Leben wurde verheißen und zwar vor Beginn der Welt. He did not promise it after Adam and Sin. I said, no, who does who believe then will get eternal life. Ja, er hat nicht gesagt, oh je, oh je, oh je, Adam hat gesündigt. Also, wer glaubt, ab in It ewiges Leben. Das hat er nicht gesagt. It was at an exchange from our sinful disobedience. Also, es war kein Handelsaustausch. Also, okay, man, der Mensch hat gesündigt, jetzt tausche ich das ewige Leben dafür aus. Das war das nicht. This is what was always in God's heart. I want an object that I can share with who I am. Nämlich genau das hat Gott in seinem Herzen in die Ewigkeit getragen. Ich brauche ein Wesen, mit dem ich mein Ich bin teilen kann. The Father, the Son and the Holy Spirit were enjoying so much of themselves that they wanted another object to test of what they are enjoying. Also Vater, Sohn und Heiligen Geist haben diesen Gemeinschaft, äh, diesen Liebeskreis, diese Gemeinschaftskreis genossen und zwar so sehr, dass sie sogar ein anderes Wesen haben wollen, mit dem sie diese Liebe teilen können. 
and they came up with the concept of man. Und sie kamen, also sie sind und zwar mit dem Konzept des Menschen gekommen. And they brought man into themselves. Und sie brachten den Menschen in sich. They made him an associate in themselves. Sie machen den Menschen zum Teilhaber in sich. That man may feel how it feels to be God. Damit der Mensch spüren kann, wie es also was es heißt, Gott zu sein. Now some people say, "Hey, that's an abomination." Ja, manche würden sagen, also das ist wirklich nicht richtig. We have not prayed for it, neither did we ask for it. It was a choice of the giver. Amen. Also wir haben für die Göttlichkeit nicht gebeten und es war nicht unser Auswahl. Das war das Geschenk des Gebers an uns. Now remember, this was a promise he made before the foundation of the world. Und bitte denkt dran, das war die Verheißung, die er getroffen hat vor Niederwurf der Welt. Now let's look at Acts chapter number 13 bitte. and then we see if the promise has been fulfilled. Lass uns bitte Apostelgeschichte 13 anschauen, um festzustellen, ob diese Verheißung schon erfüllt ist oder Acts nicht. Chapter number 13 and the verse is 33. Apostelgeschichte 13, wir lesen Vers 33. This is what King James says. God has fulfilled the same unto us their children. Nämlich dass Gott sie uns in also Gott sie uns ihren Kindern erfüllt hat. In that he has raised up Jesus again. Indem er Jesus erweckte, as it is also written to in the second psalm. Nämlich wie auch im zweiten Psalm geschrieben steht, that thou thy art my son, this day have I begotten thee. Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. On Sunday I'll elaborate on that. Also am Sonntag werde ich das noch mal wirklich erläutern. But today what I wanted you to see here is heute was ich möchte, dass du erkennst, that the das promise Folgende. of eternal life that God promised humanity. Nämlich diese Verheißung des ewigen Lebens, was der Mensch verheißen wurde von Gott. He fulfilled it by raising Christ from the dead. Diese Verheißung wurde erfüllt, indem Gott Jesus aus den Toten auferweckt hat. Seeing a risen Christ is the evidence that our promise is true. Ja, den auferstandenen Christus ist der Beweis, dass unsere Verheißung wahr ist. One of the good things about a promise, a promise is somebody that somebody will voluntarily choose to do without an obligation on his part. Nämlich eine Verheißung hat folgende Eigenschaft. Eine Verheißung ist wirklich eine Sache, die eine Person freiwillig, äh, diese Person entscheidet sich freiwillig zu tun und zwar ohne Mühe von dem anderen dazu. When I say I'll buy you a car, wenn ich sage dir, ich kaufe dir ein Auto, it is coming from me. You have not asked for a car. Ja, dann heißt es, ich kaufe dir ein Auto und, und du hast nicht drum gebeten. And when I buy you a car, I have fulfilled what I vowed to do. Und wenn ich dir das Auto kaufe, dann habe ich genau meine Versprechen an dir erfüllt. But even if I do not fulfill my promise, there is nothing I was obligated to. It was a choice. Ja, und selbst wenn ich meine Verheißung, mein, also mein Versprechen nicht einlöse, dann gibt es keine Verpflichtung meiner Seite, denn ich hab's, es war meine Entscheidung, dir zu sagen, ich kaufe dir ein Auto. But it's a demonstration of faithfulness when I fulfill my pledges and promises. Doch es ist eine Vorzeige der Treue, wenn das, was ich verspreche, das, was ich gelöbe, auch erfülle. God has demonstrated his faithfulness by fulfilling the promises he made to humanity. Ja, also Gott hat seine Treue der Menschheit gezeigt, indem er die Verheißungen, die er der Menschheit gegeben hat, erfüllt hat. That's why when you look at uh, uh, second Corinthians, wenn man zweiten Korintherbrief bitte anschaut, the chapter is 1 the verse is 20. Wir schauen uns zweiten Korinther 1 Vers 20. I prefer the New Living Translation in that line. It says for all of God's promises have been fulfilled in Christ with a resounding yes. Nämlich in der Version die Pastor Gerald benutzt, nämlich alle von alle alle Verheißungen Gottes hat Gott erfüllt und zwar mit einem klingenden mit einem schallenden ja. He's not saying some of them, but he's saying all of them. Also hier heißt es nicht manche Verheißungen, sondern wirklich alle Verheißungen. 
He's not about to fulfill. He has fulfilled all of them. Also, es ist nicht so, dass, dass er manche Verheißungen erst erfüllen möchte. Nein, er hat alle Verheißungen den Menschen gegenüber erfüllt. What's the proof we got? He has raised Christ from the dead. Und welchen Beweis haben wir? Er hat Christus aus den Toten auferweckt. Christ's resurrection is our proof that ja. everything is fulfilled. Die Auferstehung Christi ist der Beweis, dass alles erfüllt ist. That was the last thing to prove his faithfulness. Das war die letzte Sache, die seine Treue beweist. And I elaborate that on Sunday, but why I brought in this for you? Und das werde ich noch mal am Sonntag erläutern. Warum habe ich das hervorgehoben für It's euch? To show you that God is true to es ist ganz einfach, um euch zu zeigen, dass Gott nämlich wahrhaftig ist. He will not say what he's not going to do. Er wird niemals sagen, was er nicht vorhat zu erfüllen. And he will not say what he doesn't mean. Und er wird niemals sagen, was er niemals gemeint hat. I've studied my Bible several times, completed it, different versions, different materials, and I've never found a single verse that says, and Jesus told them, is going to Capernaum. Then the next verse says, he was joking. <lacht> ich habe die Bibel wirklich von vorne bis hinten studiert. Ich habe mir verschiedene Versionen angeguckt. Doch ich habe es noch nie gesehen, dass irgendwo ein Vers sagt, Jesus sagt seinen Jüngern, du, wir müssen nach Kapanaum. Und dann im nächsten Vers sagt er, ah, Jesus hat sie nur verarscht. He always says what he means. Denn Jesus sagte immer, was er gemeint hat. He never wastes his words. Seine Worte waren nicht nur heiße Luft. Because they are valuable. Denn warum? Seine Worte sind wertvoll. That's why he releases them and they will do what exactly he has said they will do. Und deswegen setzte er seine Worte frei und diese Worte treffen genau das ein. Wofür so, sie gesandt sind. It's important for you to be swallowed up with the knowing that you are dearly loved by a faithful person. Und deshalb ist es wichtig für dich wirklich das aufzunehmen und darauf, dich darauf zu stellen, dass du geliebt bist von einer treuen Person. Let's respect nature and look at a husband and a wife. Also wir respektieren die Natur und wir schauen uns den Ehemann und die Ehefrau an. Whether All the ladies present and those who are just watching, with all respect to you. Also für auch die Damen, die anwesend sind, wir haben auch Respekt für euch. If you are married, you are not the first one to love your husband. <lacht> Wenn du verheiratet bist, du bist nicht die erste Dame, die ihren Ehemann geliebt hat. By normal order, it was your husband who loved you first. Ja, also bei der normalen Ordnung, es war der Ehemann, der dich zuerst geliebt hat. And then he proposed to you. Und dann hat er dir den Heiratsantrag gemacht. And then as you began to live with him, you discovered the great man in him. Ja, und als du dann angefangen hast, in der Ehe mit ihm zu leben, und dann stellst du einen großartigen Menschen And vor. And now you love him so much because of what you have discovered him to be. Und nun liebst du ihn so sehr aufgrund dessen, was du in ihm entdeckt hast. You might even be tempted to think that you love him more than he does. Ah, love und, you. und so, sogar bist du versucht zu denken, naja, ich liebe ihn mehr als er mich liebt. And that is what the church is faced with today. Aber genau das ist damit also womit die Gemeinde konfrontiert God ist heute. God loved us first. God liebt uns zuerst. But sometimes we boast about our love for him. Doch manchmal rühmen wir uns über unsere Liebe für Gott. Yet we are supposed to be boasting about his love for us. Anstatt dass wir uns rühmen seiner Liebe für uns. If your mind can only grasp that he loves you so much. Also wenn deine Gesinnung nur fassen kann, dass er dich so sehr liebt. You don't even have to check out whether you love him back or not. Also du brauchst doch nicht mal prüfen, ob du ihn zurückliebst oder nicht. God never loved you with an intention that you love him back. Also Gott hat nicht den Joker im Hinterrücken, na ich liebe dich, damit du mich zurückliebst. Even if you don't love him back, he will still love you the same. Ah? Auch wenn du Gott nicht zurückliebst, er wird dich weiterhin lieben. Now, this is so simple that you need somebody to make it complicated. Also das ist so einfach. Du brauchst jemanden, der dir das verkompliziert. 
Just imagine somebody who loves you and is not going to look out for what you do as a fresh back. Nun, stell dir vor, jemand liebt dich so sehr, dass diese Person noch nicht mal zurückschaut, ob du die Liebe erwiderst oder nicht. We have been indulged into wrong philosophies. Also wir wurden wirklich in verschiedenen falschen Philosophien eingetauft worden. Which makes us think that our performance, our doing, our everything will provoke God is love for us. Ja, und diese Philosophie bewirken in uns zu denken, dass wenn ich etwas leisten kann, wenn ich mich so viel Mühe gebe, das sorgt dafür, dass Gott mich lieb hat. That is so dangerous for you. Aber das ist für dich sehr gefährlich. Because you always fall short. Yes. Denn wenn wir, du wirst immer nämlich auf die Mangelseite landen. And that's why some of us sometimes we feel like we are not even worthy to be before him. Und das ist der Grund, warum manche von uns wir fühlen uns so, also wir sind es gar nicht wert vor Gott zu sein. That's why we keep on disqualifying ourselves for whatever he has done for us. Und deshalb Deshalb haben wir uns immer so schlecht gemacht und zwar vor ihm aufgrund dessen was er für uns getan hat. Because we think I've not done this enough, I've not done the other one enough, I've not done this enough. Denn wir denken, naja, das habe ich noch nicht genug gemacht, das könnte noch mehr sein, das könnte noch viel sein. He's not looking out for your fault. Also Gott ist nicht darauf hinaus, deine Fehler aufzuzählen. He's not looking out for what you can do. Gott schaut nicht nach deiner eigenen Mühe. He knew you could not. Er kannte das schon, dass du nicht in der Lage bist. That's why he chose to do it all through Christ. Und deshalb hat er sich entschieden, alles zu bewirken, und zwar durch Christus. That all that you be left with will be to have your faith in what he has finished. Damit alles, was dir übrig bleibt, ist nur dein Glauben, und zwar an den zu stellen, was er vollendet hat. But some of us have studied the scriptures and we have become just the Pharisees. Und manche von uns haben sogar die Bibel gelesen, zwar so sehr, dass wir nun Pharisäer geworden sind. We are looking for the wrongs and the rights and the do's and the don'ts. Ah, wir fangen an zu filtern, was ist richtig, was ist falsch, was sollte man tun, was sollte man lassen? That's why when it even comes to healing, which is a very simple thing, we are always looking out for Ten keys to your healing. Hm? Und deshalb, wenn es um Heilung geht, eine Sache, die ganz einfach vor dem Vater ist, was suchen wir? Wir suchen zehn Schlüsse zur Heilung. 16 keys to your healing. Ja, 16 Schlüsse zu deiner Heilung. Just imagine 16 keys in your hands. Also stell dir 16 Paar Schlüsse Now in which, deinen Händen. Which one will really open there? So, welche Schlüsse öffnet die Heilungstür? And your information, healing is not a door. Und einfach mal zu deiner Erkenntnis, Heilung ist keine Tür. So these are all philosophies and programming that have been placed in our mind that are even robbing us from experiencing what he wants us to experience. Ja, und da sind so also Philosophien, da sind so Meinungen, da sind so Dinge, die wir aufgehäuft haben und diese Dinge hindern uns genau von ihm einfach zu empfangen, wie er das geplant hat. And that is what Paul says in 2 Corinthians, if we just read it for you, 2 Corinthians. Also, also genau das hat Paulus gemeint in 2. Korintherbrief. The chapter is 11. Kapitel 11. And the verse will be 3. Und Vers 3. He says, but I fear lest by any means, as the serpent beguiled Eve through his subtlety, so your minds should be corrupted from the simplicity that is in Christ. Nämlich hier heißt es, ich fürchte aber, dass wie die Schlange Eva durch ihre List verführte, so vielleicht euer Wahrnehmung, euer Gesinnung, euer Sinn von der Einfalt und Lauterkeit Christus gegenüber abgewandt und verdorben wird. I like the way the contemporary English version puts it. Also ich liebe es, wie diese eine Version das stellt. It says, but now I fear that you will be tricked, just as Eve was tricked. Nun fürchte ich, dass du nämlich, ich sag mal, getäuscht wird, so wie Eva getäuscht wurde. By that lying snake. Und zwar durch diese lügende Schlange. This is what is very interesting. I am afraid that you might stop thinking about Christ in a honest and a sincere way. Nämlich, ich fürchte mich, dass du aufhörst, über Christus zu denken, in einer ehrlichen 
und einer einfachen Art und Weise. When somebody thinks about Christ sincerely, also wenn jemand ehrlich und echt über Christus denkt, you will not see anything is demanding from you. You will see everything is supplying to you. Du wirst du wirst nicht sehen, was er von dir fordert, sondern du wirst alles sehen, womit er dich versorgt. God does not demand anything from us. He also, supplies all to us. Gott fordert von uns nicht, doch Gott versorgt uns mit alles. But different philosophies can actually rob us from seeing Christ honestly. Doch verschiedene Philosophien können uns rauben, nämlich Christus ganz ehrlich zu sehen. Whenever somebody tells you, you know it is as simple as this, you are like, no it cannot be that simple. Doch wann auch immer jemand dir sagt, du, es ist so einfach wie dies. Du sagst, nein, 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 also komm, Christus kann nie so einfach sein. Because we have piled up philosophies in our minds, which say, denn wir haben Philosophien in unserer Gesinnung aufgehäuft, die hard, sagen, work hard and achieve more. Ja, und einer dieser Philosophien heißt, arbeite hart und du wirst viel mehr erreichen. But with God, that's not how it works. Doch bei Gott ist es nicht so. With God is about believing smart. Denn mit Gott ist es bei Gott ist es so nämlich und zwar schlau zu glauben. That's why if I give you just a few examples of people who experienced the healing from Jesus, it was so simple. Ja, aber wenn ich euch ein kleines Beispiel von Menschen geben und zwar die Heilung bei Jesus erfahren haben, es war immer einfach. There wasn't a particular list of all the programming and techniques that they had to, ex- to do in order for them to receive that healing. Also es gab keine Liste von Voraussetzungen, die sie erfüllen müssten, damit sie Heilung empfangen. It should be pointed out to you clearly that before Jesus goes to the cross, the New Testament is not even yet in effect. Und hier muss euch aber klar sein, dass bevor Jesus zum Kreuz gegangen ist, war das Neue Testament noch nicht in Kraft. But we are seeing people experiencing healing. Doch auch da drunter, sprich unter dem Gesetz, sehen wir wie Menschen Heilung erlebt haben. If that was possible then how much more when the dream has come true. Also wenn das damals möglich war, um wie viel mehr jetzt, wo Gottes Traum erfüllt ist. And Christ is risen and every New Testament fiber is in work and effective. Und Christus ist auferstanden und alles aus dem Neuen Testament ist in Kraft getreten und wirken. But we always want to look out what more can I do what more can I not do Doch wir schauen immer mehr und mehr na was kann ich noch mehr tun was kann ich noch ein bisschen dazu fügen and that is where we actually lose it from und genau dort verlieren wir die Spur. And we keep rounding and wandering around for now and ever and ever and ever. Und dann gehen wir den Berg um den Kreis, um Kreise und Kreise und wundern uns, warum es ist immer derselbe Leier. Take an example of Matthew chapter number four. Ah, also schaut euch mal Matthäus Kapitel 4 an. Just look at a few people that maybe will have experienced this healing. Und wir schauen uns ein paar Leute an, die Heilung erlebt haben. We shall look at verse number 23. I like the way they wrote it down. Also Matthäus 4, Vers 23. It says, And Jesus went about all Galilee, teaching in synagogues, and preaching the gospel of the kingdom, and healing all manner of sickness, and all manner of disease among the people. Und Jesus zog in den ganz Galiläa umher. Nämlich lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium des Reiches und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen unter dem Volk. Can you imagine, he did not just heal a few. Also könnt ihr euch mal vorstellen, er hat nicht nur ein paar Leute geheilt. But all. Er hatte alle geheilt. I'm very sure, even in German, all means all. <lacht> It doesn't change the meaning because of the translation. Also, Pastor Gerard ist sehr sicher, <lacht> dass all auf Englisch bedeutet alle auf Deutsch und alle heißt alle. He healed all. Er hat alle geheilt. So if he did so, und wenn er das tat, today. dann ist das heute noch möglich. 
But our philosophy will challenge our minds. Doch unsere eigene Philosophie fordert unsere Gesinnung heraus. Some of us will think that he can heal some people but others he cannot. Na, manche von uns denken, na ja, manche sind ja Heilungskandidaten, ne? Also und manche ja nicht. That's why some are even brought into a position of believing that some diseases he can heal, some he cannot. Und zwar, diese Philosophie geht so weit, dass manche da sogar unterteilen. Na ja, also manche Krankheiten kann Jesus heilen, manche nicht. That's a fallen mindset. Also das ist wirklich eine niederträchtige Which Denkweise. Which renewal. Und das muss erneuert werden. And when we talk about renew your mind, und wenn wir über die Erneuerung der Gesinnung sprechen, as Romans chapter 12 verse 1 to 2 talks about it, nämlich so wie Römer Brief 12 Vers 1 und 2 uns berichtet, renewing the mind does not mean to become a Pharisee. Also Sinneserneuerung bedeutet nicht, dass man nun zum Pharisäer wird. What I mean by that statement is piling scriptures in your memory. Was meint sich mit Pharisäer? Also Sinneserneuerung heißt nicht, dass man die, sag mal, die Bibel buchstäblich von Hacke bis Nacke kennt. To renew of a mind means to see yourself as Jesus is. Nämlich Sinneserneuerung bedeutet, man betrachtet sich selbst, so wie Jesus einen betrachtet. To be able to see that what is true in Christ is true in you, nämlich, then your mind is renewed. Nämlich in der Lage zu schauen, dass das was wahr ist in Christus, ist in dir auch wahr, dann wird deine, dein Sinn bzw. deine Gesinnung erneuert. Look at Matthew chapter number 9. It also has a wonderful thing for us to look out for. Matthäus 9 hat auch was wunderbares für uns anzuschauen. When you get time you can read the whole chapter but I'm only interested in verse number 35. Nämlich wenn du Zeit hast, liest bitte das ganze Kapitel, aber ich möchte, dass wir nur Vers 35 hervorheben. And Jesus went about all the cities and villages teaching in their synagogues and preaching the gospel of the kingdom and healing every sickness and every disease among the people. Und Jesus zog umher durch alle Städte und Dörfer und lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium des Reiches und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen. As he taught them, he healed them. Also so wie er sie lehrte, heilte er sie. As he taught them, he brought healing to their bodies. Ja, so wie er sie lehrte, brachte er Heilung ihren Leibern. And he healed everyone. Er hat jeden geheilt. Now, some of the things that I wanted you to point out for you here is. Manche Sachen, die ich hier hervorheben möchte, ist folgende. The Bible said, does not say, and he prayed for them. Also, die Bibel hat hier nicht gesagt, er hat für sie gebetet. I'm not trying to underlook prayer, but I want you to understand something. Also, ich versuche nicht Gebet in, in den Schatten zu stellen, the, doch ich möchte, dass wir hier etwas begreifen. The Bible says, and he healed them. Die Bibel sagt, und er heilte sie. He just never just prayed for them. Er hat sie, also er hat nicht für sie gebetet in Our dem Sinne. Our in the world. Denn unsere Philosophie in dieser Welt a little bit. hat alles ein bisschen verdreht. That we have clarified the prayer, Nämlich, wir haben Gebet und zwar auf dem Podest gestellt. Different categories, nämlich auf eine verschiedene Kategorie. We even have prayers for the sick. Nämlich, wir haben sogar Gebet für Kranke. Some of us who are coming from wonderful regions, we even had sacraments for that. Und manche von uns, die aus bestimmten wunderbaren Religionen gekommen sind, wir haben sogar Sakramente für, für, uh, für Kranke. That's not Jesus methodology. Doch das ist nicht die Methode Jesu. His methodology is whether we seek receive your healing and let's go on. Ja, also Jesus Methode ist ganz einfach. Wer krank ist, empfängt Heilung und wir schreiten voran. Not you know all the Lord will do it in the name of my name Jesus. Ja, aber manche sagen, na ja, der Herr wird's tun in dem Namen meines Namen Jesus. No. Nein. He finds them they are sick, he heals them. Ja, er findet sie, sie sind, die fühlen sich krank, er heilt sie. And I love the way he speaks to his disciples. Und ich liebe die Art und Weise, wie er mit seinen Jüngern spricht. He tells them, these signs shall follow all who believe. Nämlich, er erzählte ihnen, dieses Zeichen wird denen folgen, die glauben, und zwar alle. 
He didn't say these ones will follow the bishops, pastors, reverends, <laughs> presiding apostles. <laughs> er hat nicht gesagt, diese Zeichen werden, naja, die Bischöfe, Apostel, also Titelträger sozusagen. Das he hat er nicht gesagt. He never said these ones will follow the greatest prophet in German. Er hat nicht gesagt, naja, diese Zeichen werden die größten Propheten, die, in, die sich in Deutsch aussprudeln können. He only said, if you believe, they follow you. Also seine Aussage ist ganz einfach, wenn du glaubst, das Zeichen folgen uh, dir. Unfortunately, our philosophy has changed. Doch leider Gottes hat sich unsere Philosophie geändert. The church, my interpretation of the church are the believers in the church. Ja, also meine Deutung, der, äh, der, also meine Deutung über Glaubende sind die Glaubenden in der Gemeinde. Instead of waiting for the signs to follow them, they are busy following them everywhere. Ja, also anstatt da die Glaubende, nämlich dass, dass, dass die Zeichen den Glaubenden folgen, es ist ja umgekehrt, die Glaubenden folgen die Zeichen. Hey, last night somebody got healed in Brussels. Shh, they are ja? there. Nämlich, man hat gehört, dass in Brüssel ist jemand geheilt worden. Was tut man? Man nimmt den nächsten Zug, das nächste Flugzeug, das schnellste Auto ja. und ab nach Brüssel. Now when you hear one in Kampala, Kampala is very far. You also come, huh? <lacht> So, wenn man nun hört, dass in Kampala, Uganda jemand geheilt ist, na? Kauf mal das Flugticket und ab nach Kampala. <lacht> so it, it is not supposed to be us following them. They are supposed to be them locating where we are. Amen. Oh, es sollte nicht sein, dass Glaubende nach Zeichen jagen. Im Umgekehrt, da wo Glaubende sind, da sollen die Zeichen ankommen. Healing is supposed to find you. You don't pursue it. It ja? pursues you. Heilung sollte nach dir suchen und nicht nach nicht du nach Heilung suchst. It keeps the sense. Where is Gerard? Where is Gerard? Ja, und die Heilung sagt dann, wo ist George? Wo, wo steckt er denn? Not you trying to pursue it. Where is he? Where is he? Ja, und nicht, dass George dann sagt, na, wo versteckt sich die Heilung? Unterm But Tisch oder sowas? You see, that cannot be your experience when you don't know who you are. Der Punkt ist, solche Erfahrungen machen nur diejenigen, die nicht erkennen, wer sie sind. Even when I say it, it will be so fallen to your mind. Und selbst wenn ich das so aussage, wenn du nicht erkennst, wer du bist in Christus, das wird dir, also ich sag mal, das wird dir Bahnhof sein. Because your mind has been programmed that you have to do so much for you to see so much. Denn deine Gesinnung wurde extra programmiert, nämlich, dass du müsstest erstmal so viel sehen, bevor du so viel erlebst. And that's not true. Und das stimmt nicht. It's not true. Das ist nicht wahr. You only need to have your faith in what Christ has done. Du brauchst nur deinen Glauben und zwar an das, was Christus getan hat, zu haben. Because all that he did, he did it as you. Denn alles, was er tat, tat er and an deiner did, Stelle. And he did it for you. Und er tat es für dich. So when you are able to see that whatever is doing, I am doing. Wenn du in der Lage bist zu sehen, dass das, was auch immer er tut, tue ich auch. Then the doing is ended and the benefiting moment is what we are embraced with now. Nämlich das Tun hat er vollendet. Aber das Nutzen aus dem Tun ist genau das, was uns zur Verfügung steht heute. Now that was with Jesus. Let's look at his disciples. Let's just look at Luke chapter number 9. Wir schauen uns Lukas Evangelium 9. Wir haben Jesus gesehen. Wir wollen nun einfach mal seine Jünger mal betrachten. And the verse will be 6. Ja, Lukas 9, wir lesen für 6. This is what they say. And they departed and went through the towns, preaching the gospel and healing everywhere. Und hier heißt es, sie gingen aber hinaus, durchzogen die Dörfer nacheinander, indem sie die gute Botschaft verkündigen und überall heilten. Yes, the first time it was with Jesus, but now it is with his disciples. Ah, beim ersten Mal war es mit Jesus persönlich. Nun sehen wir genau dasselbe bei seinen Jüngern. And they are also experiencing the same. Und sie erleben dasselbe. Fellow men with flesh and blood like you and me. Ja, Menschen genauso Fleisch und Blut wie dich und wie mich. That is the reason as to why when we get into the book of Acts. Und deshalb, wenn wir in die Apostelgeschichte hineingehen. We see a lot of miraculous in there. Wir sehen viele wunderliche und wundersame Sachen. For instance, let's look at Acts chapter number 3. Als Beispiel Apostelgeschichte 3 schauen wir uns an. 
it begins out with a very wonderful story with of uh, Peter and John. Und das fängt mit einer Geschichte und zwar von Petrus und, pa und Johannes an. And they went into a place to pray. Sie gingen irgendwo hinein, um zu beten. And when they got there, als sie dort ankamen, they found somebody on the door, call it the gate. Nämlich auf dem Weg fanden sie jemanden, der da einfach, also dem es nicht gut geht. A man who was crippled for so long. Jemand, der wirklich gelähmt war, und zwar für lange Zeit. Over 40 years in the same state. Ja, über 40 Jahre in, der, in demselben Zustand. He was so used to his state that he had stopped thinking about his healing or that he was looking out for his survival. Ja, also er war er war so lange in diesem Zustand, er hat sogar aufgehört, den Zustand zu berücksichtigen, sondern er kümmerte sich nur um seine Existenz. He was persuaded that in the state in which he was, that's how he shall be forever. Er war so überzeugt davon, dass dieser Zustand war ein ewiger Zustand für ihn. And then he came out with the methodology how he can survive and that was by begging. Ja, und er hat für sich einfach eine Methode einfach entdeckt, wie er überleben kann und dieses heißt betteln. And that is what so many people in this world are like. Und genau das stellt und zwar viele Menschen auf diese Welt dar. Because it has taken so long for us to see the manifestation of our healing. Es hat so lange gedauert, die Manifestation unserer Heilung zu sehen. We have even become so comfortable on the monthly bills for nursing that disease. Ja, also wir, uns ist so bequem, dass wir monatlich etwas bekommen, um nämlich die Kosten für die Medikamente, der, ich sag mal so, der Krankheit zu bezahlen. Yet we can speak to it and it will disappear and we never pay that money again for that. Doch wir können zu dieser Krankheit sprechen, dass die Krankheit ein für alle Mal verschwindet und wir brauchen nichts mehr für Medikamente ausgeben. So Peter and John come in like any other person. Petrus und Johannes sind wie jeder andere einfach mal hineingekommen. And when this crippled man sees them, und dieser gelähmte Mensch sieht The Bible says he expected something from them like usual also die from Bibel, other people. Die Bibel berichtet uns, dass wie gewöhnlich erwartete er etwas von ihnen, so wie bei anderen. But the Bible says in verse 4, And Peter fastened his eyes upon him with John, said, Look on us. In Vers 4, Petrus aber mit Johannes blickte fest auf ihn hin und sprach, Seh uns an. I like his response and he gave them heed unto them. Und ich liebe seine Reaktion. In other words, he gave them attention, he stared at them. Sprich, er aber gab acht auf sie, das bedeutet, er schenkte ihnen seine Aufmerksamkeit. They were so different from the others. Others were simply reaching out to their pockets and don't waste our time, we are going for praise. Ja? Also, die Petrus und Johannes waren sehr anders als die anderen. Nicht so wie sie und sagen, okay, gut, wir geben dir schon mal was, wir geben dir einen Groschen, denn wir eilen uns zum Beten. But Peter and John stopped and said, look at us. Doch Petrus und Johannes also hielten auf und sagten, sieh uns an. The man stared at them because he's like, no, this is not the normal way people have been doing it for me. Ja, und dieser Mensch schenkte ihnen seine Aufmerksamkeit, nee, nee, also das sind keine normalen Kunden. Ja. And indeed it was not. Und tatsächlich war das nicht so. Because everyone was by, passing by, going to the temple to worship. They were simply dashing into their pockets, give him the money, then they continue. Ja, denn jeder, der sich, in, also der sich auf dem Weg zum Tempel macht, nämlich zum Beten oder zur Anbetung, was tun sie? Sie äh, greifen in die Tasche, schmeißen ihnen irgendwas hin und ab sind sie davon. So the Bible says, when he looked at them, he was expecting to receive something. Of them. Denn die Bibel sagt, so wie er sie anschaute, er war in Erwartung, etwas von ihnen zu empfangen. That was key for me. Okay, genau das war für mich sehr wichtig. Whatever he expected, he expected something. Was auch immer er erwartete, er hat etwas erwartet. Some people don't even expect to be healed, but they attend healing meetings. Also manche Menschen erwarten noch nicht mal geheilt zu sein und dennoch sitzen sie in Heilungstreffen. But he expected. Doch er erwartete. There was an expectation. Es gab eine Erwartung bei ihm. And his expectation was superseded. 
und seine Erwartung wurde übertroffen. We could assume by context that he expected some money like from other people. Ja, also man könnte ja annehmen aufgrund des Zusammenhangs des Textes, dass er hatte Geld erwartet, so wie bei anderen. But Peter says, und hier sprach Petrus, Gold and silver we don't have. Silber und Gold besitzen wir gar nicht. But such as we have, so das was wir haben. What does that imply to us? Also was sagt uns das? Peter and John they are aware of what they have. Nämlich Petrus und Johannes sind bewusst dessen, was ihnen, also was sie was sie tragen, was ihnen zusteht. What they got from Jesus, it's no longer Jesus's, it is theirs. Also das was sie von Jesus bekommen haben, gehörte nicht mehr Jesus, sondern das war ihrs. Are we able to renew our minds to stop seeing whatever belongs to Jesus as his and begin to see it as ours? Also sind wir in der Lage unsere Gesinnung so zu erneuern, dass das was zu Jesus gehört, wir betrachten das nicht mehr als von Jesus, sondern wir betrachten es als unser. Because it, they were aware that independent of Christ they have no power to heal anybody. Denn ihnen war klar, dass Unabhängig von Christus haben sie gar keine Kraft, irgendjemanden zu heilen. Like, also ich habe sogar gehört, dass Menschen folgende Gebete geleistet haben. God without you, I'm nothing. Gott, ohne dich bin ich gar nichts. But when will you ever be without him? So, <lacht> da stellt sich aber die Frage, wann wird die Zeit geben, wo du ohne Gott sein wirst? Because he will never leave you, he will never forsake you. You are one with him forever. Amen. Denn er wird dich niemals verlassen noch vernachlässigen. Du bist eins mit ihm und zwar auf ewig. But Lord, may I diminish as you magnify. <lacht> Herr, lass mich niedergehen, so wie du erhoben wirst. You are one with him. Du bist eins mit ihm. So that what is actually a wrong prayer. <laughs> also, das war eine falsche Annahme im Gebet. But I love the approach of Peter and John. They say, what do we have? We know it. Ja, also ich mag einfach mal diese Angehensweise von Petrus und Johannes. Denn warum? Hier, you, sa hier sagen sie, was wir haben, are you aware wir. Of what you have? Also ist dir bewusst dessen, was du besitzt? Also denn wenn dir bewusst ist, was du besitzt, dann gibst du das aus und zwar ohne Schwierigkeit. Und zwar du gibst es nicht nur anderen, du schenkst es sogar deinem Leib. Because you are aware you got it. Denn warum? Dir ist klar, dass du hast es. The other interesting bit of it was by Paul. Und die andere wichtige Seite hierbei ist noch bei, von Paulus. Of course I've missed so many in chapter number 5 there are also others but let's just look at Paul because I really want to close. Um, es gibt natürlich in Kapitel 5 noch andere Beispiele, aber wir schauen uns jetzt Paulus an, einfach zum Schluss. Let's look at Acts chapter number 14 and the verse is 9. Wir schauen uns Apostelgeschichte 14 und wir lesen Vers 9. Now Paul was preaching. Nun, Paulus hat gepredigt. And this man was gazing at him. Und dieser junge Mensch hat ihn angestarrt. The Bible says in King James, and the same heard Paul speak. Dieser hörte Paulus reden. And when he heard him speak, Paul, this was the response of Paul. Paul, who steadfastly beholding him. Nee, und das war nun die Reaktion Paulus, als Paulus ihn fest anblickte und sah. And perceiving that he had faith to be healed. Dass er Glauben hatte, geheilt zu werden. Imagine you are the preacher of the day. Also stell dir vor, du bist die Prediger oder der Prediger des Tages. You are busy giving your message so ah, well. Und du bist, du bist wirklich beschäftigt, deine Botschaft auszuteilen, und zwar in Portionen. And here before you, you see somebody and you conclude that, that this person is ready for his healing or her ja. healing. Und plötzlich erblickst du jemanden und du stellst fest, diese Person ist bereit für sein oder für ihre Heilung. Look at how the Amplified says, he was listening to Paul as he talked. Nämlich, er hörte Paulus an, so wie Paulus redete. 
and Paul gazing intently at him and observing that he had faith to be healed. Paulus hat wirklich ganz intensiv geguckt und stellte fest, dass aha, dieser hat Glauben geheilt zu werden. Now, this is very interesting. Das ist sehr interessant. I have heard some people want to disqualify others. Ich habe schon mal gehört, dass manche Menschen anderen schlecht machen wollen. And they'll use this scripture. Und sie werden diese Bibelstelle verwenden dazu. They'll say Paul saw that the man had faith and ready to be healed. Also sie werden sagen, Paulus hat gesehen, dass dieses Mal, dass diese Person Glauben hat und er war bereit geheilt zu werden. And the reason as to why some of you have not yet experienced your healing. Und der Grund, warum manche von euch eure Heilung noch nicht erfahren habt, is because of faith. Es ist aufgrund des Glaubens. Your faith is the problem. Dein Glauben ist das Problem. If you can lift more faith. Wenn du nur mehr Glauben erheben würdest, then you'll be healed. Dann wirst du geheilt sein. And they always want to assume that with the flu und man möchte gerne annehmen, dass mit der Grippe We can lift like 10 of faith. wir brauchen so um die 10 Kilo Glauben, um Grippe heilen zu können. Also wenn es nun Malaria betrifft, ja, dann brauchst du aber 50 Kilogramm Glauben, um das Now, zu heilen. If it is cancer, you must lift 1000 kilograms. <lacht> This is heavier. Also wenn es um Krebs geht, also da brauchst du eine Tonne Glauben, ganz klar. And many people have been indulged into that belief. Und leider Gottes haben viele Menschen diese Denkweise gekauft. I would have been ill, but faith is my problem. Ich wäre schon geheilt, doch Glauben ist mein Problem. Let me submit to you that there is no Christian who has a problem of faith. Also ich möchte euch wirklich unterstellen, es gibt keinen Christen der ein Glaubensproblem hat. If we got any challenge as far as faith is concerned is not knowing how to use what we have. Also selbst wenn es eine Herausforderung im Glauben gibt, dann heißt es, ich weiß ja nicht, wie ich den Glauben anwende. But for having we have more than we can ever think. Also was der Be was der Besitz des Glaubens angeht, also wir haben mehr als genug. That's why Romans chapter number 12 verse 3 says he has dealt with us with the measure of faith. Und deshalb sagt uns Römerbrief 12 Vers 3, er hat uns den Maß an Glauben ausgeteilt. As if that's not enough for me. Und als, und als wäre das nicht genug für mich. Let's look at Luke chapter number 17. Wir schauen uns Lukas Evangelium 17. Jesus was asked a wonderful question by his disciples. Hier wurde also hier wurde Jesus eine wunderbare Frage gestellt. And they also wanted more faith. Und sie wollten auch mehr glauben. This is what KJV says in Luke chapter number 17 verse 5. Nämlich im Vers 5 von Lukas 17. And the apostles said unto the Lord, increase our faith. Und die Apostel, ja, man, man kann sich ja die zwölf vorstellen, sprachen zu dem Herrn, mehre uns den Glauben. If you also want to increase your faith. Also, wenn du deinen Glauben mehren möchtest. I know this is a prayer for so many people out there. Denn ich weiß ganz genau, das ist das Ge der Gebetspunkt für viele da draußen. God, may you increase my faith tonight. Oh Gott, sorge dafür, dass mein Glauben zuwächst. They want to sound so spiritual and so emotional. Lord, I can see you can do it. <lacht> Man möchte wirklich geistlich klingen und sehr emotional. Herr, ich kann sehen, mein Glauben wächst, ja. Lord, really, I trust you, but if you can only do me one thing, only one. <lacht> <lacht> Herr, ich vertraue dir, aber wenn du mir nur einen Gefallen gewähren kannst, nur einen. Not much, but increase a little of my faith. Ja, also noch nicht mal sehr viel, aber ein bisschen, also ein Stückchen solltest du meinen Glauben wachsen lassen. Everything will be okay. Alles wird gut sein. But I want to tell you, look at what the next verse says. Doch schaut euch mal an, was der nächste Vers sagt. Ja. I'll begin with the King James. He says, and the Lord said, if ye had as a grain of a mustard seed, faith as a grain of a mustard seed, you might say unto this scamore tree, Be thou plucked up by the root, and be thou planted into the sea, and shall obey you. Der Herr aber sprach, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so würdet 
ihr zu diesem Maulbeerfeigenbaum sagen, entwurzele dich und pflanze dich ins Meer und er würde euch gehorchen. I wish we could all read from the Greek, but I, I found a version that can try to come closer to what Greek says. Also ich wünsche wir alle können aus dem Griechischen lesen, doch ich habe eine Version gefunden, die das also wirklich, ich sag mal so Urtext nah ist. And that is the Message Bible version. Und das ist diese ja, diese Message Version. Here it says, but the master said. Und hier lautet es, doch der Herr sprach. You don't need more faith. Du brauchst nicht mehr glauben. They said, increase our faith. Also ihre, ihre Bitte war, mehre du unsere Glauben. And what is the answer by the master? Und was war die Antwort des Herrn drauf? You don't need more faith. Du brauchst nicht mehr Glauben. So if you thought you needed to lift more kilograms, you don't need it. Also wenn du dachtest, du müsstest noch schwerer tragen, brauchst du nicht. Now the next statement is what I actually love most. Ja, die nächste Aussage ist das, was ich am liebsten mag. He continues and says, there is no more or less in faith. Also es gibt nicht mehr oder weniger im Glauben. There is no more, there is no less in faith. Im Glauben gibt es nicht mehr oder weniger. Faith is faith. Glaube heißt Glaube. Punkt. It's not more, it is not less. Nicht mehr, nicht weniger. So the reason as to why you're not experiencing your healing is not because you don't have more faith. Und dementsprechend diese Aussage, der Grund, warum du nicht geheilt bist oder Heilung erlebst, ist, weil du nicht mehr Glauben hast, ist Quatsch. It's not because you have less faith. Ist nicht auch, ist auch nicht aufgrund dessen, dass du weniger Glauben hast. Many receive the healing from Christ without even an expression of faith. Es gibt viele, die, die wirklich geheilt wurde von Christus ohne Ausdruck des Glaubens gegenüber Christus. Don't allow the religious mindsets to actually veil you from the realities. Lass nicht zu, dass die religiöse Denkweise dich verschleiert, dich bedeckt und zwar von der göttlichen Wahrheit. And this is true for everything, not just healing. Und dies ist wahr und zwar für alles, nicht nur für Heilung. It's true for prosperity, it's true for everything. Also das ist wahr über Wohlstand und Wohlergehen und für alles. What you have is enough. Was du hast, reicht aus. Let me show you what you have in terms of faith. Ich zeige dir was du hast, was Glaube angeht. Let's go to Hebrews chapter 11. Hebräer Brief 11. Thank you Lord. And the verse is 1. Und wir lesen Vers 1. I will choose to use amplified Bible for that. Mm -hmm. He says, now faith is the assurance, the confirmation, the title deed of the things we hope for. Ja. Being the proof, you want to translate? Und, und Glaube ist die Gewissheit dessen, worauf wir hoffen. Uh, being the proof of the things we do not see, und Glaube ist der Beweis von den Dingen, die wir nicht sehen. And the conviction of their reality. Und die Überzeugung von dessen Wirklichkeit. Faith perceiving as a real fact what is not revealed to the senses. Also Glaube nimmt wahr Dinge, Glaube nimmt Dinge wahr und zwar als, Fax, als Fakten, die nicht zu den körperlichen Sinnen offenbart wurden. So faith goes beyond our sensory opportunity that we got in our bodies. Also Glaube geht weit über unsere Fähigkeiten über die Sinne Sachen wahrzunehmen. When faith is in play, senses are not invited. Ja, also wenn der Glaube wirkt, unsere körperlichen Sinne schalten sich ab. Now see it this way, in a simple way. Look at King James. So, wir sehen es ganz einfach. He says, now faith is the substance of things hoped for. In der Elberfelder heißt es, der Glaube aber ist die Grundlage dessen, was man hofft. The evidence of things not seen. Nämlich das Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. This should be brought to your attention. Also, das sollte deine Aufmerksamkeit gewinnen. Everything, including faith, finds its substance in Christ. Ja, 
alles, sogar der Glaube, findet seine Wirklichkeit in Christus. So who is the substance of faith? Is Christ. Also, wer ist die Grundlage, wer ist die Wirklichkeit des Glaubens? Christus. Without Christ, faith holds no water. Also, ohne Christus kann Glauben nichts tragen. Let me give you an example. Ich gebe euch mal ein Beispiel. And then we can come back and close it properly. <lacht> und dann kommen wir zurück und schließen <lacht> korrekt ab. Let's look quickly. Ganz schnell. Uh, to Romans. Römerbrief bitte aufschlagen. Romans chapter number 12. Römer Brief 12. And the verse is 3. Vers 3. In King James he says, for I say, for I say through the grace given unto me, for every man that is among you, not to think of himself more highly than he ought to think, but to think soberly according as God has dealt to every man the measure of faith. Denn ich sage, durch die Gnade, die mir gegeben wurde, jedem, der unter euch ist, nicht höher von sich zu denken, als zu denken sich gebührt, sondern darauf bedacht zu sein, dass er besonnen ist, wie Gott einem jeden das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Now, mark that carefully. He uses a definite article. Und hier hat er einen bestimmten Artikel verwendet. And he says he has dealt with every man the measure of faith. Not a measure, but the measure. Denn hier faith. heißt es, er hat jedem zugeteilt das Maß an Glauben und nicht ein Maß an Glauben. And if that is true, und wenn das stimmt, then let's look at 1 Corinthians 15. Dann schauen wir uns 1. Korinther 15 an. We shall begin with verse number 12. Und wir fangen mit Vers 12 an. He says, now if Christ be preached, let's use NLT, that is New Living Translation for simplicity. But tell me this, since we preach that Christ rose from the dead. Sag mir bitte folgendes. Nun, wo wir predigen, dass Christus aus den Toten auferweckt ist. Why are some of you saying there is there will be no resurrection of the dead warum sagen manche von euch es wird keine auferstehung des toten geben he goes on and says for if there are no resurrection of the dead und in vers 13 heißt es wenn es keine auferstehung der toten gibt then christ has not been raised either dann ist weder christus auferstanden auferweckt worden now look at the verse that i'm interested in 14 so Vers 14. He says, and if Christ has not been raised, und wenn Christus nicht auferweckt ist, then our preaching is useless. Dann ist unser Predigt inhaltslos. And your faith is useless. Und hier heißt es inhaltslos, aber auch eurer Glauben. Your faith is empty. If you looked at Amplified, it says, let's look at Amplified, the same verse. And if Christ has not risen, und wenn Christus nicht auferstanden ist, then our preaching is in vain. Dann ist unser Predigt leer. It amounts to nothing. Unser Predigt führt zu gar nichts. That's not the interesting part. The das, interesting part is on faith. Das ist nicht das wichtige Teil. Der wichtige Teil ist im Glauben. He says your faith. Und hier heißt es dein Glaube is devoid of truth is wirklich leer also wirklich <laughs> nichtig an wahrheit and you know the truth is christ und ihr wisst ja dass die wahrheit christus ist and is fruitless und es ist fruchtlos so our faith is fruitless unser glaube sei fruchtlos what makes our faith fruitful is christ das was unser glaube fruchtvoll also fruchtbar oh, ist is ist christus substance. Es er ist die Wirklichkeit. He goes on to say, it is without effect. Denn hier heißt es, es ist ohne Wirkung. It is empty. Es ist leer. It is imaginary. Es ist nur Vater Morgana. And unfounded. Und unbegründet. 
So if we, there is no Christ in what we call faith. Und dementsprechend wenn es keinen Christus gibt in dem was wir glauben nennen. Then what we hold is empty. Denn das was wir tragen ist leer. What we hold is useless. Was wir tragen ist nutzlos. And can accomplish nothing. Und kann nichts erreichen. That's why with Christ und de- in us. Und deshalb mit Christus in uns. The hope of glory. Die Honor, die, also die Hoffnung der Herrlichkeit. The totality that gives substance to faith is a reality in us. Nämlich die Vollkommenheit, die Wirklichkeit in Glauben bewirkt, ist in uns. That's why our faith cannot be devoid from accomplishing anything. Und deshalb ist unser Glaube nicht fruchtleer oder nichtig, nichts erreichen zu können. Because the Christ in us is the substance of that faith we hold. Denn die, der Christus in uns, er ist die Wirklichkeit von diesem Glauben. And now allow me end off with this. Und lass mich bitte hiermit schließen, abschließen. Philemon was number 9. Sorry, number six. Also Philemon 1 für 6. Was number 6? Philemon. Was number 6? Also Philemon 1. If you have 1, an 6. electronic device, it has a chapter 1. But with a printed one, it doesn't have any chapter. It says, let's begin with uh, King James, the common one. The, that the communication of thy faith. That's the Gemeinschaft deines Glaubens. And remember, we have known that our faith what gives it substance is Christ risen. Und bitte denkt dran, dass das was unser Glauben Wirklichkeit verleiht, ist der auferstandene Christus. He says may become effectual. Und der soll wirksam sein by the acknowledging of every good thing which is in you in Christ Jesus. Nämlich und zwar durch die Erken- also in der Erkenntnis von allem Guten, das in uns in Christus sind. Look at such a simplicity. Schaut euch mal solche Einfachheit an. God has already given you the faith you need. Also Gott hat dir den Glauben geschenkt, den and, du brauchst. And he says the gift of faith I've given you. Und er sagt, dieses Geschenk des Glaubens, was ich dir gegeben habe. It operationalize. Also das wirkt, also der wirkt. Produce Fruits produziert Früchte by not Er hat unser Fasten ausgeschlossen. He has excluded everything we can do. Er hat alles ausgeschlossen, was wir je tun können. And he has only been left with what he can do. Und hier ist nur das übrig, was Gott, nur Gott tun kann. Maybe some people have versions which say. Also manche haben vielleicht eine andere Bibelversion, die anders meint. That according to your prayer and fasting and sowing of a seed. Nämlich gemäß dein Gebet und dein Fasten und deiner Aussaat von shall, von Samen. Shall the Lord give unto you. Genauso wird der Herr dir zuteilen. No, it Nein. says 
God has. Hier heißt es, dass Gott hat. It's not, supposed, it's not about to move to do. Also, Gott bewegt sich nicht erst, um zu tun. He did it and finished it. Gott tat es und vollendete es. He says he has given unto us by his divine power. Nämlich durch seine göttliche Kraft hat er uns geschenkt. All things that pertain unto life and godliness. Alles, was zum Leben und zu Gottes Furcht gehört. And it's all through the knowledge of him. Und all das gewinnen wir und zwar durch seine Erkenntnis. The knowledge of him is the acknowledgement of who Christ is. Also seine Erkenntnis ist unsere Anerkennung dessen wer Christus ist. That's why he says that our faith becomes effectual. Und deswegen heißt es, dass unser Glaube wird erst wirksam, tritt erst in Kraft. By acknowledging every good thing in us, in indem Christ. wir anerkennen alles Gute, was in uns schon sind, in Christus. As a natural man, Philip says, switch to get light. So wie der natürliche Mensch den Lichtschalter betätigt, damit er Licht in dem Raum hat. All that a Christian does to see a light in his life is acknowledging what is already true of him or her. Was ein Christ oder eine Christin tut, ist die Anerkennung dessen, was über sich schon wahr ist in Christus. You are able to acknowledge it. Du bist in der Lage, das anzuerkennen. It will manifest. Und dann was geschieht, dann passiert es tatsächlich. It is too effortless because it's already true. Denn das ist so mühelos, denn warum? Das ist schon über dich wahr. You don't bring it into reality. It has always been real. Also, du bringst es nicht in die Wirklichkeit durch deine Eigenmühe, denn warum? Das ist schon in dir wahr. Let me give you an example of my personal experience. Und nun gebe ich euch ein Beispiel von meinem persönlichen Erlebnis. Very many times I've always had my tickets changed. Also, in vielen Fällen habe ich meine Flugtickets mal ausgetauscht, also umgetauscht. But the last one was in July when it was really so surprising. Und das letzte Mal war in Juli, wo es wirklich überraschend war. I was coming back from Thailand. Also, ich reiste zurück und zwar nach, von Thailand nach Uganda. And then uh, I had booked an economy class. That was I always book. And also, ich habe immer diesen ganz normalen Ticket gebucht. But when I got to the airport, I checked in my luggage and it was still my economy class. Also, als ich am Flughafen war, habe ich meine Gepäck geprüft und ich habe auch geguckt. Alles war immer noch so, wie ich es gebucht habe. Then I walked down to go to the last door, which is the boarding gate. Und ich bin dann zum boarding gate hingelaufen. And when I got there, the lady, uh, she had issues with my boarding pass. It could not be read. Und als ich dort ankam, die Person, die das prüft, hatte Probleme, das wirklich zu bestätigen, weil das nicht durch das System aufgenommen wurde. Also sie hat viermal probiert, es hat nicht geklappt und da fing ich an zu gucken, was ist denn da los? She singled me out and said, Wait on there, sir. Und sie hat mich einfach mal gebeten, und zwar zur Seite zu treten. She walked on everyone and then she back she came to me. Und dann nachdem sie mit allen anderen fertig war, kam sie zurück zu mir. And uh, she was like I'm very very sorry sir. Und er sagte mir also entschuldigen Sie bitte, ich bitte um Entschuldigung. But you have a wrong boarding pass. Also du hast einen falschen nämlich uh, boarding pass. I said how? Wie geht denn das? They gave it to me on just the first day or whatever. Also sie haben mir an dem und dem Tag gegeben. He says yes they gave it to you but it's a wrong one. Und sie haben dir das gegeben, aber das ist eine falsche. You don't belong to the class they have put you. Also du gehörst nicht zu dem Bereich, wo man dich gestellt hat. Your seat is in the business class. Also dein Sitz ist in, einfach mal in diesem Businessbereich. And permit me to issue a new boarding pass. Und erlauben Sie mir bitte, Ihnen einen neuen boarding pass auszustellen. Now, like any normal human being. Also so wie jeder normale Mensch. The mind began. How? <lacht> die Gesinne fängt an zu rattern. Na, wie geht denn das? That's exactly how we respond when God says you are healed. Ja, aber genauso reagieren wir, wenn Gott sagt, du bist geheilt. Like how? Wie geht denn das? I do not even try to upgrade. Also, ich habe noch nicht mal versuchen so hochzusteigen. I have not paid. Ich habe noch nicht mal bezahlt. So how is this true? Wie ist das denn wahr? The lady was like, I don't know, but sir, your seat is number four. Ja, und die Dame sagte, ja, 
Ich weiß nicht, aber ihr Sitz ist, also ihr Sitzplatz ist Platz 4. Also ich okay. Und dann sagte ich okay. okay. <lacht> so, finally, I said okay. Ja, letztendlich sagte ich in Ordnung. What does that imply? Aber was heißt das? As Christians, when you come to acknowledge that your seat changed from the sick people to those who are alive and well, don't try to fight back to back into the brother, the Amen. former seat. Amen. Simply say yes, it's okay. Amen. Und dementsprechend, es ist wichtig für uns als Christen, wenn wir feststellen, dass unser Sitzplatz aus der Krankheit in die Gesundheit geändert hat, bitte keine Fragen stellen, keine Analyse, keine Austüfte annehmen und genießen. Don't ask how did it come to be true. It is true. Stell dir nicht die Fragen. Na, wie kommt denn das? Wie habt ihr das gemacht? Es ist wahr. I am telling you the treatment changed immediately. Also, ich sagte euch, nämlich einfach mal dieses, ich sag mal so, die ganzen Bediensteten und alles haben sich für mich geändert. I was the same Gerald, but the feeling changed. <lacht> <lacht> ja, ich war derselbe Gerald, aber das Gefühl in der ersten Klasse hat sich geändert. When God says you are healed and you acknowledge it, the feeling will change. Und wenn Gott sagt, dass du geheilt bist und du nimmst es für dich an, dein Gefühl ändert sich. They walked me down. Also man hat mich nach unten geführt. Ich bin in die Flugzeug gestiegen. As soon as I sat, before even I could turn, the juice was before me. <lacht> ja, als ich mich dann hingesetzt habe auf meinem Platz, bevor ich mich drehen konnte, da gab es dann Getränke. Ne? And every eat was already prepared and it's already being served. Ja, und alles andere an Speise, an Erfrischung, die gab's einfach schon ohne mein Zutun. And the, the, the whatever the attendant came to me and said, Sir, we are uh, sorry to inform you that this is going to be a long flight. So in case you want to take a nap, this can go a flat bed. Oh, man. <laughs> und so hat man mir auch noch gesagt, ja, entschuldigen Sie bitte, das ist ein Langstreckenflug. Und falls das, also falls es doch so lange dauert, man kann den Sitz auch zum Bett machen. I said, indeed, the child of God is on the plane tonight. Oh, man. <laughs> Also ich habe mir gesagt, tatsächlich ist ein Kind Gottes im Flug heute. But why did I bring this story for you? Warum habe ich diese Schilderung für euch gebracht? I never paid for that flight. Ich habe nicht für diesen Dienst bezahlt. It was given to me. Doch dennoch wurde es mir gegeben. And I enjoyed everything. Und ich habe alles, was dazugehört, genossen. I, I made sure I don't leave any stone undone. <lacht> Ich sorgte dafür, dass ich durch und durch alles genossen habe. Two hours in the air, I took the, the seat flatbed to test how does it feel to be in a flatbed up there. Zwei Stunden lang habe ich dafür gesorgt, dass mein Sitz wirklich wie im Bett ist. Und wie fühlt man sich im Bett, wenn man fliegt? When the attendant saw me taking it flat, she came running with a wonderful blanket. Oh man. <lacht> Und als man, als man gesehen habe, also diese, die Fluglots, als sie gesehen, als, also nämlich die Flugbegleiter, als sie gesehen haben, Mensch, ich habe meinen Sitz so flach gemacht, sie sind gleich gekommen mit einer Decke, um mich zu bedecken. So when you acknowledge what Christ has done for you, Und you will enjoy your life. Wenn du anerkennst, was Christus für dich getan hat, an deiner Stelle, so healing, genießt du dein Leben. Healing is not a complicated thing. Also Heilung ist nicht kompliziertes. It is as simple as acknowledging what he has done for you and you'll experience it. Amen. Heilung ist so einfach, dass man nur anerkennt, was er an deiner Stelle und für dich getan hat und dann genießt du das. So tonight as we pray, und heute Abend, so wie wir beten, you don't even need to know how to pray. du brauchst noch nicht mal zu erkennen, wie man betet. Du brauchst dich nur noch bereitzustellen, körperlich Heilung zu erfahren. And how do you get ready? 
Und wie bereitest du dich vor? By simply acknowledging that all that we have been sharing is true. Indem du anerkennst, dass alles, was wir bisher uns alle mitgeteilt haben, wahr ist. As far as God is concerned about your healing, it's a finished deal. Also was Gott angeht bezüglich deiner Heilung, es ist erledigt. I remember of a gentleman a few weeks ago before I came. Also bevor ich hier angereist bin, ich kann mich an einen jungen Mann erinnern. After preaching in our midweek service. Und nachdem ich gepredigt habe in unser Mittwochsgottesdienst. He came to me. He had fellowshiped with us like I think two times. Er war schon mal bei, bei uns und zwar zweimal. And he told me, uh, Pastor, I have a challenge. Und da kam er zu mir und sagte, Pastor, ich bin herausgefordert. I've been sick for over two years. Ich habe seit zwei Jahren Herausforderungen an Krankheiten. Und jedes Mal, wenn ich zum Arzt gehe, dann sagt der Arzt, die Situation verschlimmert sich. Ich bin zu jedem Pastor hingegangen und die haben für mich gebetet und da passierte nichts. I have fasted, but I'm dying. Ich habe gefastet und dennoch bin ich am sterben I was so moved by passion, ich war so bewegt innerlich ja, aus liebe somebody is sick and is told to fast. und dass jemand durch krankheit herausgefordert wird und dennoch ich sag mal so geboten wird zu fasten The body is already starved by the, the sickness and then you want to starve it more by not even giving it food ja also die krankheit die krankheit und zwar ich sag mal so, überwältigt den Körper schon und dann auch noch das Fasten obendrauf. Und da sagte ich ihm, das Einfache, was wir tun werden, ist wie folgt. I want you to believe that as Jesus is, so are you. Ich möchte, dass du vertraust, dass so wie Jesus ist, so bist du auch. And what is true of Christ is true of you. Und das, was über Jesus wahr ist, ist wahr über dich. Und er sagte, ich glaube, dass Pastor. Und dann sagte er, Pastor, das glaube ich. I asked him, is Jesus sick? Habe ich ihn gefragt, ist Jesus krank? He said, of course not. Er sagte, natürlich nicht. Then you got to begin to see yourself that you are not also sick. Und nun fang an dich zu sehen, dass du nicht krank bist. And we are going to pray together. Und dann beten wir gemeinsam. And then you go tomorrow and check with your doctor. Und dann gehst du bitte morgen zum Arzt und lass dich untersuchen. What was our prayer? Was war denn unser Gebet? Father, we thank you that this son of yours is well in Jesus' name. Vater, wir danken dir, dass dieser Sohn von dir gesund ist in Jesu Namen. I told him, you go and check with your doctor tomorrow. Und dann sagte ich ihm, nun geh zu deinem Arzt und lass dich untersuchen morgen. I was not telling him to go and check when I'm, I want to find out whether it has worked or not. Ich habe ihm nicht gesagt, geh gucken beim Arzt, um zu sehen, hat es funktioniert, unser Gebet, oder war das einfach wieder ein Streich? I was confident that it has worked. Nee, ich war zuversichtlich, dass das Gebet eingetroffen ist. When he got there, he was so excited by the news the doctor gave him. After two years, this was the first First time the doctor was perturbed by the results. Und zwar, als er dort ankam, war er sehr aufgeregt durch das Ergebnis, was, das, was der Arzt ihm präsentiert hat. Nämlich nach zwei Jahren, das war das erste Mal, dass er ein richtiges Ergebnis bekommen hat. Die Ärzte sagen, naja, also das, was wir hier sehen, naja, das könnte ja nicht stimmen. Komm, wir machen das nochmal. Sie haben das viermal wiederholt mit demselben Resultat. Then he calls me with all the excitement. Und in dieser auf freudigen Aufregung rief er mich Pastor, an. Guess what? Pastor, rate mal. I said, no, I'm not guessing. You are well. <lacht> da sagte ich ihm, ich rate nicht. Du bist gesund. He said, no, this is what actually amazed me. I cannot believe it. That is a believer. <lacht> Und genau das war zu meinem Erstaunen. Da, so, sagt, da sagte er am Telefon, das kann ich nicht glauben. Und er nennt sich Christ. So, even if you cannot believe it, you'll be well in oh, Jesus' name. Oh, man. Also selbst wenn du das nicht glauben kannst, du bist gesund in Jesu Namen. All right, thank you so much. I would like to give Pastor David an opportunity to take us in that segment of prayer. Amen. Halleluja. Vielen Dank.